കൊറോണ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ കള്ളം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മമതാ ബാനർജിയുടെ ചെവിക്ക് പിടിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആ രീതിയിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാടുകൾ ശക്തമാക്കി പറയുന്നത് മമതാ ബാനർജി പറയുന്നതൊക്കെ കള്ളമാണ് മമതാ സർക്കാർ പറയുന്നതൊക്കെ കള്ളമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അക്കമിട്ട് നിരത്തുകയാണ് ഈ രീതിയിൽ മമതാ ബാനർജിക്ക് ഒരടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മുന്നറിയിപ്പ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്നുണ്ട് കാരണം കളിക്കേണ്ടതല്ല കൊറോണ കോവിഡ് കളിക്കേണ്ടതല്ല ഇത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഇതിലൊരു രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാൻ പാടില്ല കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതൊരു സംസ്ഥാനത്തും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് രാജ്യത്തിന് ആകമാനമുള്ളതാണ് അതിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ മമതാ ബാനർജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കൊമ്പില്ല പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നുള്ളതിന് വേറിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല കാരണം ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ മഹാദുരന്തമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ദുരന്തം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ദുരിതം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കില്ല അതാണ് കൊറോണ വൈറസ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് ബാധകമാകും മാത്രവുമല്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും അവരുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾക്ക് വിഘാതമുണ്ടാക്കും എന്താണ് മമതാ ബാനർജി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വരുന്ന രീതി മമതാ ബാനർജി സർക്കാരിനെ വളരെ കൃത്യമായി കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം മമതാ ബാനർജി പറയുന്ന കണക്കുകൾ വെറും കള്ളമാണ് മമതാ ബാനർജി പറയുന്ന കണക്കുകൾ വെറും കള്ളമാണെന്ന് കേന്ദ്ര സംഘം കണ്ടെത്തുകയാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ മമതാ ബാനർജി സർക്കാർ വലിയ കള്ളങ്ങൾ പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മരിച്ചവരുടെ കണക്ക് മമതാ ബാനർജി പച്ചക്കള്ളങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൊടുക്കുന്ന കണക്ക് ഒന്ന് അവിടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഒരു തരത്തിലും പൊരുത്തമില്ല വലിയ അന്തരം നിൽക്കുന്നുണ്ട് രോഗികൾക്ക് കൃത്യമായ ചികിത്സ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായ ബോധവൽക്കരണം ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വളരെ കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശം ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഡിസംബറോടുകൂടി ജനുവരി മുതൽ കർക്കശമായ നിലപാടുകൾ ഓരോ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അതിനെയൊന്നും മുഖവിലേക്ക് എടുക്കാത്തതിന്റെ അനന്തര ഫലമാണ് അൻപതിനായിരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കോവിഡ് പേഷ്യൻസിന്റെ എണ്ണം പോകുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മരണം സംഭവിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഓരോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും പിടിപ്പുകേട് എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്നത് രാജ്യത്ത് സാമൂഹ്യ വ്യാപനം നടത്താൻ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊറോണയെ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ കള്ളക്കണക്കുകളും തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ വസ്തുതകളും അനുവദിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല മമതാ ബാനർജിക്ക് ആ അർത്ഥത്തിൽ മൂക്കുകയറിടുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല മമതാ ബാനർജിക്ക് മമതാ ബാനർജിയുടെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ കളിയൊന്നും കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ട കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ട എന്ന് അസന്നിക്തമായി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനം പറയുന്ന കണക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കണക്കുകളുമായി ഒരു തരത്തിലും യോജിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മാത്രവുമല്ല കൊറോണ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി സാമൂഹ്യ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി ബംഗാൾ സർക്കാർ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നു കോവിഡ് രോഗികൾ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എന്നാണ് ഏപ്രിൽ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ പറയുന്നത് മമത ബാനർജിയുടെ സർക്കാരിന്റെ മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ ഈ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് കോവിഡ് രോഗികൾ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എന്ന് എന്നാൽ അതേ ദിവസം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് എന്നാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് രോഗികളുടെ വ്യത്യാസം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചോദിക്കുകയാണ് മമതാ ബാനർജിയോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കുകയാണ് ഇനി കള്ളം പറഞ്ഞ് തടിയൂരാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന കണക്കുകൾ ഞങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടേതായ സംവിധാനം ആ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു ദേശീയ ദുരന്തമാകാതിരിക്കണം ദേശീയ മഹാവിപത്താകാതിരിക്കണം ദേശീയ വ്യാപനം സാധ്യമല്ലാതായിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി കണക്കുകൾ കൃത്യമായിരിക്കണം നടപടികൾ കൃത്യമായിരിക്കണം കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അച്ചടി പാലിച്ചിരിക്കണം ലോക്ക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അച്ചടി പാലിച്ചിരിക്കണം ഇവിടെ നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് രോഗികളുടെ വ്യത്യാസം കാണിക്കുകയാണ് മാത്രവുമല്ല എഴുപത്തിരണ്ട് മരണം എന്ന് പറയുന്നു മറ്റു രോഗങ്ങൾ കാരണമാണെന്നാണ് മമതാ ബാനർജി അവകാശപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് നോക്കൂ മെയ് ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികളുടെ മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റി
പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനമാണെന്നും ഇത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതലാണെന്നും കേന്ദ്ര സംഘം കേന്ദ്ര സംഘം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കുന്നു റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അങ്ങോട്ട് നൽകുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണനിരക്ക് സംഭവിക്കുകയാണ് പരിശോധ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ അതോടൊപ്പം പരിശോധനാ രീതികൾ ദുർബലമാവുകയാണ് ഈ ഈ രീതിയിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിരീക്ഷണം ഈ ട്രാക്കിലൂടെയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ രാജ്യം കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ വ്യാപനം തടയുക കൊറോണയെ പിടിച്ചു കെട്ടുക എന്ന് എന്ന രീതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ താളം തെറ്റും ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് താളം തെറ്റിയാൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ അത് ബാധിക്കും ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് മരണനിരക്ക് പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനമാണ് ഇത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേഷ്യോ ആണെന്ന് കേന്ദ്ര സംഘം പറയുകയും മമതാ ബാനർജിയോട് കണക്കുകളിലെ വൈരുദ്ധ്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഴ്ചകളിലെ കാര്യങ്ങൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തിക്കൊണ്ട് വിശദീകരണം ചോദിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര സംഘത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റിപ്